শুরুতেই আপনাদেরকে কয়েকটা ছোট ছোট বিজনেস কেস ডিসকাশন করেছিলাম সো প্রথম বিজনেস কেসে একটা কোশ্চেন ছিল উপস্থিত স্টুডেন্টদের ভিতরে হুইচ অফ দ্য ফলোইং কস্ট উড বি ক্লাসিফাইড বা কনসিডার্ড অ্যাজ পিরিয়ড র্যাদার দ্যান এ প্রোডাক্ট কস্ট ইন ইন এ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আসলে এই কোশ্চেন দিয়ে আমি তাদের ভিতরে আগ্রহ জাগিয়ে তারপরে বুঝিয়েছি হোয়াট ইজ পিরিয়ড কস্ট এবং প্রোডাক্ট কস্ট সো এখানে যেটা বলা হলো যে নিচের পাঁচটা আছে এর ভিতরে এক বা একাধিক এমন আইটেম বের করা দরকার যেটি হচ্ছে পিরিয়ড কস্ট কিন্তু সেটি কোনোভাবেই প্রোডাক্ট কস্টের অন্তর্ভুক্ত হবে না তো এইটি বোঝার জন্য পিরিয়ড কস্ট এবং প্রোডাক্ট কস্ট দরকার আমাদের জানা যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পিরিয়ড কস্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট কস্ট তারপরেও এই কোশ্চেনের অ্যান্সার যদি আমরা দেখি হ্যাভ ইউ এনি গেইস আমরা এটা করেছিলাম অনেকেই পেরেছেন সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন ইট ইজ বেসিকলি প্রোডাক্ট কস্ট প্রপার্টি ট্যাক্স অন কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার ডাইরেক্টলি প্রোডাকশন ইনভলভ থাকে না ইজ এ অ্যালোকেশন এইটাই হচ্ছে হবে পিরিয়ড কস্ট ডাইরেক্ট রেমিটেরিয়াল কস্ট প্রোডাক্ট কস্ট ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক্যাল কস্ট অন লাইটিং অফ প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি এটাও হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট কস্ট সেলস কমিশন ইজ নট এ প্রোডাক্ট কস্ট ইট ইজ পিওরলি পিরিয়ড কস্ট কারণ এটা ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনার সিওজিএস এর পরে হয় সো আমরা এটা দেখলাম আপাতত যে এই পাঁচটার ভিতরে দুটি হচ্ছে প্রোডাক্ট কস্ট নয় আর তিনটা প্রোডাক্ট কস্ট আর মূলত যেহেতু জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াট মানে কোনগুলো এর ভিতরে পিরিয়ড কস্ট তো আমরা সরাসরি বলতে পারি যে প্রপার্টি ট্যাক্স অন কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার এটা পিরিয়ড কস্ট আর হচ্ছে সেলস কমিশন এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে পিরিয়ড কস্ট এবং প্রোডাক্ট কস্টের ডিফারেন্সটা কি আমি খুব ক্লিয়ার করে বোর্ডে আঁকিয়ে এটি করে দিয়েছিলাম বাট এখানে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটি হচ্ছে যে কস্ট ক্লাসিফিকেশনের অনেক ধরনের ক্লাসিফিকেশন হয় একটা ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট বা প্রোডাক্ট কস্ট ভার্সেস পিরিয়ড কস্ট প্রোডাক্ট কস্ট বলতেই ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবার এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেড অর্থাৎ সরাসরি সক্রিয় সরাসরি যেসব কস্টগুলো প্রোডাক্টের সাথে যোগ হয় এবং প্রোডাক্ট প্রোডাকশন প্রসেসের ইন্টিগাল পার্ট সেগুলোকে বলা হয় প্রোডাক্ট কস্ট আর পিরিয়ড কস্ট হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা পরবর্তীকালে আপনি সেলিং করলেন সেল করলেন এটা ফাইন্যান্সিং কস্ট এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট ইনডাইরেক্ট ন্যাচারের কস্টগুলোকে বলা হয় যেটি সিওজিএস এর পরে আমরা নর্মালি আমরা জানি সামনে আবারও দেখব যে আমরা মার্জিনাল কস্টিং একটা মেথড আছে আর একটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন কস্টিং সো এখানে অ্যাবজর্পশন কস্টিং আমরা যে ইনকাম স্টেটমেন্ট করি সেই ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা জিপির কস্ট অফ গুড সোল্ড সেলস থেকে বাদ দিয়ে আমরা পাই যে জিপি গ্রস প্রফিট সেই গ্রস প্রফিটের পরে আদার ওপেক্স বা ওপেক্স যে বাদ দেয় সেই ওপেক্সের ভিতরে সেলিং মার্কেটিং থাকে ওপেক্সের পার্টটাই বেসিকলি পিরিয়ড কস্ট আর সরাসরি প্রোডাক্ট কস্টটা হচ্ছে যেটাকে প্রোডাক্ট কস্ট বলা হয় সো একটা এক্সাম্পল যদি দেখি টোটাল কস্টের ভিতরে প্রোডাকশন প্রোডাকশন কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হচ্ছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবার এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেড আর পিরিয়ড কস্ট হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আদার ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স লাইক ইন্টারেস্ট লাইক আদার ট্যাক্স এগুলো হচ্ছে এর ভিতরে চলে আসে সো আমরা এটা দেখেছি আমরা এখানে আপনাদের জন্য আর একটু প্রোডাক্ট কস্ট ভার্সেস পিরিয়ড কস্টের ভাগ করার জন্য একটা জিনিস বলার চেষ্টা করেছিলাম এই কনসেপ্ট অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট কস্ট ইনক্লিউড ডাইরেক্ট র্যাম র মেটেরিয়াল প্রোডাক্ট কস্টটা ডাইরেক্ট র মেটেরিয়াল থাকে ডাইরেক্ট লেবার এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভার ওভারেড এর ভিতরে ইনক্লুডেড হয় এটি দুটো ভাগে হয় একটা হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে যায় যেটা ইনভেন্টারি থাকে আপনার ক্লোজিং ইনভেন্টারি ব্যালেন্স শিটে চলে যায় আর ইনকাম স্টেটমেন্টে সিও জিএসি এর ভিতরে চলে যায় তো দুইটা পার্ট হয় আসলে প্রোডাক্ট কস্টটা দুই জায়গায় ভাগ হয় আর পিরিয়ড কস্ট আসলে কোথাও যায় না সরাসরি এই পিরিয়ডে যে পিরিয়ডে ইনকাম স্টেটমেন্ট করছেন সেই পিরিয়ডে সরাসরি চার্জ হয় পিরিয়ড কস্ট আর নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রোডাক্ট কস্ট প্রোডাক্ট কস্টের ভিতরে পিরিয়ড কস্ট থাকে না পিরিয়ড কস্ট আলাদা ওই যে বললাম আগে স্লাইডে ছিল সেলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইভেন আদার এক্সপেন্স এগুলো হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্টে সরাসরি জিপির পরে ওভার মানে আমরা যে আদার খরচগুলো দিই ওপেক্স দিই সেই ওপেক্স এর পার্টে থাকে সো এই এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করেছিলাম আরও একটা টপিক ছিল সেটি হচ্ছে যে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে ভ্যারিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট সো এখানে একটা কোশ্চেন ছিল এটা আমি নেক্সট নেক্সট ভিডিওটা আরো ক্লিয়ার করব জাস্ট আমরা কেসটা এখন সলভ করি হুইচ অফ দ্য ফলোইং কস্ট উড বি ভ্যারিয়েবল উইথ রেসপেক্ট অফ দ্য নাম্বার অফ কোন সেল অ্যান্ড বাস্কিনস অ্যান্ড
প্রোডাক্টের সাথে প্রোডাক্টের কস্টিং এর সাথে সরাসরি ভ্যারি করে মানে এক ইউনিট করলে যে খরচ হবে দুই ইউনিট করলে নর্মালি ডাবল হয় তিন ইউনিট করলে ট্রিপল হয় এই ধরনের ডাইরেক্টলি ইনক্রিমেন্টাল খরচ গুলোকে বলা হয় হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট প্রত্যেক ইউনিট অফ প্রোডাকশনের সাথে ভ্যারি করে আর একটা সার্টেন সময়ের জন্য ফিক্স থাকে সেটাকে ফিক্স কস্ট বলা হয় এর ভিতরে কোনগুলো ভ্যারিয়েবল কস্ট আমরা যদি দেখি এর ভিতরে এই কস্ট অফ লাইটিং এন্ড স্টোর এটা আসলে হবে না কস্ট অফ কস্ট অফ লাইটিং এন্ড স্টোর একটা মাসের টোটাল স্টোরের যে লাইটিং খরচ এটা আসলে ওইটা ফিক্স কস্ট ফিক্স না যদিও অনেক ক্ষেত্রে সেমি ভেরিয়েবল সেমি ফিক্সড হতে পারে বাট ধরে নিলাম যে লাইটিং খরচটা মোটামুটি ফিক্সড দেখতে পেলাম যে এই দুটো হচ্ছে the cost of napkin so there is student ami erokom kore amar mone 8 10 ta choto choto video banale apnar prothom je class ta chilam physical class 3 ghonta tar concept gulo apnader dite parbo jodi ami bolchi physical class er sathe ashole shorashori bhabe oi class er total jinish gulo ebhabe deya ta ektu kothin karon okhane blackboard ebong onno onno whiteboard e ami use korechi ppt use korechi